Bom dia, meu povo. Agora já é o... A quinta-feira. Isso é quinta-feira. Acabei de deixar o nono na escola com o coração assim. Porque hoje eles vão fazer a primeira viagem deles. Só as crianças e os professores, obviamente. E eles vão no ônibus. Igual aqueles ônibusinhos que passam em filme. Aqueles ônibusinhos amarelos. É, na verdade, era pro Noah estar tá indo pra escola todos os dias naquele ônibus. Mas eu fiquei meio assim, sabe? Com a adaptação dele. Mas depois eu vou colocar ele todos os dias. Porque aí o ônibus aqui, graças a Deus, ele passa aqui na porta de casa. Então ele passa, pega e leva e deixa na escola. Pra mim vai ser bom, só que eu ainda não coloquei ele. Mas breve, breve eu já vou colocar ele. Porque é bom também por causa da independência dele. Gente, aqui as crianças são todas independentes. Vocês não estão entendendo, não. E aí eu deixei ele lá hoje, que eles foram viajar com a escola. Eles... Eu deixei ele lá 8 da manhã, horário normal. Vou deixar, eu deixei lá 8, vou buscar 3 horas da tarde. Mas aí ele deixou eles lá agora, aí eles estavam lá organizando tudo certinho, porque vai colocar as crianças nos ônibus e vai levar eles pra uma farm, que é tipo uma fazendinha, sabe? Tem vários bichinhos e aí eu deixei ele lá, ele tava super animado, não mandei nada, mochila nem nada, nem lanche, que a escola falou que não era pra mandar, porque eles vão dar tudo pras crianças, então assim, foi só a roupa do corpo, literalmente. E aí eu deixei eles lá e vamos ver se ele vai gostar, se ele vai voltar animado... E vai ser a primeira vez dele andando, assim, de ônibus. E a fazendinha é uns 40 minutos, 40, 50 minutos daqui. Então, assim, é basicamente uma viagem mesmo. E a mãe tá assim, né? Ah, que agonia. Não gosto não, gente. Não gosto. Meu menino tá comigo. Mas é porque eu acho ele ainda muito pequeno. O menino acabou de fazer 5 anos, mas aqui... É, eles são muito independentes. Desde cedo. Aqui, igual tem menininhos da sala dele, que realmente já vai de ônibus e assim. Vai e volta de ônibus e tudo bem. E, gente, tá certo. Tem que ir mesmo, tá? O negócio é porque eu fico meio assim, sabe? Que ela... Não vou deixar ir, mas ele foi. Ele queria ir muito na fazendinha. Eu tava até pensando se eu ia deixar ele ou não. Acabei deixando, espero que dê tudo certo, tá? É, fico com o coração na mão, mas assim, ele foi. Graças a Deus eu tenho um trabalho pra poder fazer, porque aí eu fico com a cabeça desperta. Senão eu vou ficar o dia todo no telefone procurando mandar mensagem pro professor e ninguém aguenta. Então vamos lá agora pra a produção de hoje. Ontem eu não mostrei pra vocês, mas eu acei as massas dos bolos, tá? Tá aqui... Tá vendo aqui são os brigadeiros e aqui são as massas do bolo. E, gente, descobri o que minhas massas estão afundando. Tem uma parte do meu forno que eu fui ver ali ontem, que eu fui caçar. Não tem a borrachinha que veda o forno? Pois é, tem uma parte embaixo dela que parece que ela quebrou, então ela tá meio vazando. Então eu vou comprar outra, mas eu preciso assar outra massa hoje. Então, assim, espero que dê certo. A de ontem deu certo. E, e aí eu vou colocar pra poder assar e aí eu vou pedir pela internet essa, essa borracha, né, que fica em volta do, do negócio do forno dentro. Então é por isso que tá afundando as massas. E aí eu vou pedir. E aí vamos esperar chegar, né? E hoje o que eu vou fazer agora? Agora é quinta-feira. A massa do bolo pra amanhã já tá pronto, né? Que é aquele bolo de 25 centímetros. E o recheio dele é de doce de leite com coco. Então eu vou fazer aqui, ó. Ontem à noite eu coloquei pra poder cozinhar as duas latas. Agora já estão frias, tá? Você abre pra vocês aqui, ó. Porque eu coloco ela exatamente 40 minutinhos na panela de pressão. E ele fica dessa cor aqui, ó. Tá vendo? Ele fica mais escurinho, eu não gosto do doce de leite muito clarinho. E também a gente vai dissolver isso daqui agora. Então eu vou colocar pro meu bolo de 25 é, centímetros, eu uso quatro receitas. Então vai essas duas latas de leite de, de, de doce de leite, mais duas de leite condensado, quatro cremes de leite e também duas, colher, duas colherinhas, colherzinhas, duas colheres de leite ninho. Porque eu gosto de colocar o leite ninho, que eu acho que ele dá o ponto mais rápido no... no quando é o doce de leite, assim, que não vai nada. Tipo assim, é só leite condensado e creme de leite. Demora um pouquinho mais pra dar ponto. E aí eu coloco um pouquinho também de... É, de leite ninho. E aí depois que ficar pronto o recheio, quando ele esfriar, quando eu for montar o bolo, aí sim eu misturo o coco, tá bom? Aqui eu tenho o costume de usar o coco sem doce, tá? Ele não é adoçado, porque eu prefiro, porque eu acho que é muito doce, porque os cocos adoçados aqui são extremamente doces. Então eu prefiro não. E aí eu fui lá agora também, porque o meu negócio de... Meu desmoldante acabou. E aí eu não achei o desmoldante que eu uso ali onde eu fui. E eu comprei esse daqui. Vamos ver se vai prestar. Comprei ele, comprei também a farinha de trigo que tava acabando. Comprei cacau que acabou estourando ali. Sem querer eu fui colocar na sacola. Eu coloquei na sacola, a sacola tava rasgada. Aí ele caiu e aí ele estourou. Sabe? Aqui não, mas aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ele estourou. Tá vendo? Mas fazer o quê? E comprei açúcar também e chocolate. E dois limões que a gente vai fazer também geleia, porque aí o bolo de amanhã é de doce de leite com coco. E pra sábado a gente tem um bolo de 20 centímetros de doce de leite com... Oxi! De ninho com brigadeiro. E na parte de ninho a gente vai colocar 
geleia de morango, então eu vou fazer. E aí eu comprei aqui, ó, dois limões, provavelmente eu vou usar só um, mas eu comprei dois porque era dois por um dólar, então eu não ia deixar um pra trás, né? E aí eu comprei aqui, ó, o limão siciliano, eu pego ele bem molinho assim, tá vendo? Que eu acho ele melhor, mais molinho assim. E também eu uso o limão siciliano, que pra mim é melhor pra poder fazer geleia, acho que um gostinho mais gostoso. Mas se você não tiver, pode ser o limão normal. E então vamos embora começar, vou colocar minha touca, vou botar meu aventalzinho e vamos embora, porque ontem eu não pintei o quarto, tinha que ter pintado, não pintei, então tem que ser hoje. Vamos embora então, já tem cinco minutos pra ter papo com vocês aqui à toa. Vai ver. <risos> tá gostoso? Tá gostoso? Yes! Se porque o Bunny tá sentado, segura, senão você cai. <risos> É cada humilhação, além de balançar o menino. <risos> tem que balançar o bunny também, ó. No more! No more? Yes! No way! <risos> balançar o bunny, gente. Tem que balançar o bunny também. Cada humilhação, vai lá que você Lembra que eu falei pra vocês das casas dos Halloween, né? Olha isso aqui. Olha lá a porta. Uhum. Gente, eu não tenho psicológico pra esse aqui, não. Eu Acho eu muito estranho. Vai. James vai lá não, na casa dos outros não, filho. Olha, você vê que negócio horroroso. Olha o tamanho disso. Gente, literalmente, na frente da casa. Na casa inteira. Muito estranho, eu acho. Muito estranho. Gente, nem mostrei pra vocês, nem mostrei pra vocês mais nada, né? Tive que sair pra resolver umas coisas na rua. Cheguei aqui agora tá bem de noite, ó, praticamente. Mas, ó, o recheio do bolo de amanhã já tá pronto aqui, ó. Ninho, aqui tem ninho. Vai ser duas camadas de ninho com geleia de morango, ó. Tá bem maciozinho. E uma das camadas de brigadeiro, tá vendo? Bem macio, nosso recheio já tá tudo frio. As massinhas do bolo de amanhã. Aí aqui também tem é, brigadeiro, brigadeiro de enrolar, é, queijo, ninho e o cajuzinho. E aí a outra massa, né, do bolo de amanhã. E essa daqui foi a produção, tá? Aqui eu já, já deixa eu mostrar pra vocês, já prensei o bolinho também que a gente vai decorar amanhã. Esse bolo é muito diferentão, ó. E ele tá aqui, ele é de 25 centímetros de coco. Com um doce de leite, quer dizer, doce de leite com coco. E aqui tá a nossa geleia de morango, que eu nem mostrei pra vocês fazendo. Gente, foi uma correria hoje. Mas eu já fiz também pro bolo de amanhã. Então, bora pra mais uma decoração de bolo aqui com vocês no canal. Gente, já peço desculpas o sumiço, mas assim, a minha voz tava terrível. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe. Inclusive, se você não me segue lá no meu Instagram, vai lá me seguir. Porque todos os dias... Eu mostro basicamente a minha vida inteira lá pra vocês, que é mais rápido, né, em tempo real do que aqui. Então, vamos embora pra nossa decoração de bolo. Esse bolinho, ele é aquele formatozinho de barril, sabe? E é a primeira vez que eu vou fazer. E, gente, eu vou falar pra vocês o perrengue primeiro que já aconteceu. Por quê? Aquele saquinho de confeitar que eu tava com ele, ele era muito, muito, muito pequenininho. Então, assim, tava fazendo uma lambança danada. Tanto que no final vocês viram que eu só coloquei aí em cima, porque assim, eu tava sem paciência. <risos> E esse bolinho aí, gente, ele é de massa branca, recheio de doce de leite com coco e ele é um bolão de 25 centímetros, tá? E aí agora eu já venho preenchendo, tá? Vocês viram que eu coloquei é, uma pressão a mais na parte de baixo com a minha espátula inclinada pra cima e em cima eu fiz ela inclinada mais pra baixo, tá vendo aí, ó? Eu coloco como se fosse ela um pouquinho que nada. E aí depois em cima também, tá vendo que ela é mais deitadinha pra ela fazer realmente esse formato aí. Aí agora eu vou passar embaixo, mais uma vez, que foi a hora que eu errei, porque eu acho que subiu demais, aí não ficou no, no meiozinho, sabe? Eu acho que não ficou muito legal, vocês vão ver, porque eu vou tentar passar o, é, o pincelzinho de silicone, não vai ficar muito legal. Então, assim, quando vocês forem fazer... Gente, dá pra poder fazer isso daí com... Tem espátula, né, que eu sei que tem esse redondinho que dá pra poder fazer, que fica super mais fácil. Você pode fazer com acetato também, que você pode ir modelando também, que é a melhor forma de você fazer. Ou você faz assim com a espátula reta, que era né, o jeito que eu tinha. E aí agora eu venho com aquele pincelzinho de pintar cabelo, logicamente, que ele é limpinho, tá? Não, nunca passei no cabelo. E vim fazendo com ele e com o meu pincelzinho de silicone também pra fazer um, uma misturinha, sabe? Porque a gente tinha que fazer isso em formato de barril, então tinha que ficar parecendo uma madeirinha. Vocês estão vendo que a marcação não ficou no meio, ela meio que ficou na parte de cima. E aí eu tava olhando e tal, e eu, no final eu não gostei, então vocês vão ver que eu vou fazer tudo de novo. Porque eu achei que ficou muito inclinado pra parte de cima, e aí não ficou o meio certinho. Aí eu venho colocando mais aqui na parte de cima, só pra gente não retirar, né, o chantilly. E aí eu venho inclinando ele mais pra baixo, tá vendo? Que agora eu vou deixar ele mais pro meiozinho a marcação, entendeu? E como o meu bolo ele vai fazer com o... Um 
o formatozinho do pincel, então não tem problema ficar essa marcação no meio quando a gente passa o pincel tampa. Tá vendo que agora ficou bem no meiozinho? É isso que eu queria. E aí agora eu venho passando meu espátulazinha, tá bom? Minha espátula não, meu pincelzinho, até eu ir é, fazendo esses risquinhos meio que fica em formato de um barril. Vocês vão ver depois que, gente, ficou lindo o final da cebola, a gente vai pintar ele também pra ficar mais realista. Então assim, acompanhe pra vocês poderem ver. E, gente, é super fácil de poder fazer. Eu nunca tinha feito, tava meio assim, nervosa, mas eu que dei essa inspiração pra minha cliente e falei com ela, eu confio em mim, eu confio em você. E no final deu tudo certo. Aí depois eu vim passando assim, só pra poder tirar um pouquinho da lateral. E aí ficou pronto, entre aspas, o nosso bolo. Eu peguei corante marrom e coloquei na minha bombinha, de cere... a minha bombinha, né, com o... a cachaça, no caso, pode ser álcool de cereais, só corante em gel marrom. E o meu álcool de cereais, isso é ótimo também quando você vai pintar um bolo todo de azul, todo de vermelho. Mas aí eu vim assim, gente, nada muito uniforme, tá? Pra poder fazer realmente o estilo de madeira. E não se preocupe que depois ele vai dar uma secadinha, ele não fica tão brilhante assim. Mas, gente, aí eu vim colocando em alguns lugares, alguns lugares eu deixei mais claro. Realmente pra gente poder remeter a um barrilzinho. Vocês podem ver que agora que eu já tinha limpado meu pratinho, ele já tinha dado uma secadinha. E aí agora eu vim com esse biquinho que um lado dele é de serrinha e o outro lado dele ele é retinho. Então a gente ia usar o retinho. Eu confesso pra vocês que eu preferia se ele fosse um pouquinho mais grosso, mas, gente, eu não consegui achar, tá? E é lo a loja que vende, tipo assim, é 40 minutos daqui de casa, então não deu tempo de poder ir lá. Mas assim, no final deu tudo certo. E o segredo pra você poder fazer essa barrigazinha aí, né, esse, essa marcaçãozinha, é você manter uma constância e você não pode cortar, você não pode... Digamos que você não pode errar, porque senão vai ficar vários remendos, sabe, no bolo. Então, colocou, começa a apertar em uma velocidade e tenha constância, mantenha segura... E aí você vai mexendo o dedinho na bailarina, só o dedinho, a pontinha do dedinho, bem devagarzinho. Se você vê que você não vai conseguir, você dá uma seguradinha e dá uma quebrada, entre aspas, assim, bem leve, que depois você pode é, tampar, né, digamos assim. Ou você, sempre que você for cortar, você vê que você não vai aguentar, você corta na parte de trás, tá bom? Pra não ficar aquela marcação no bolo. E, gente, olha como esse bolo já tá incrível, incrível, incrível. E aí vocês vão ver que depois eu vou terminar ele, eu vou sair primeiro. What? Bom dia, meu povo. Nem bom dia pra vocês, eu fui direto na decoração de bolo. Mas, gente, eu deixei o bolo daquele jeito, tá? Só coloquei as pedrinhas douradas, mas quando chegar em casa eu vou mostrar pra vocês de novo que eu tenho que fazer o topper, eu ainda não fiz, porque senão não ia dar tempo de buscar o nome na escola. Eu deixei ele lá 8, no máximo 8 horas, né? E agora são 7h57, já fui, já levei, tô aqui esperando o mercado abrir, abre em 3 minutos só pra poder pegar a uva pra poder decorar o bolo lá, porque eu esqueci de comprar a tal da uva. Mas eu chegar em casa, e gente, hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro é meu aniversário, mas vamos fazer o quê? Trabalhar, chegar em casa também tem 250 docinhos pra poder enrolar pra amanhã e montar o bolo de amanhã também. Quero terminar tudo cedo, porque vai aproveitar meu dia também, né gente? Fazer vários nada, né Peto? Não, bom dia pessoal. Oh, bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, seu Neemias. Hoje é o tio de quem? Chocolate de quem? Não. Chocolate bolo. Hoje é o aniversário de quem? Chocolate. Não, de quem, quem tá fazendo tio hoje? Mamãe. Ai, que nuni nuni. Já deu um abraço pra mamãe. Todas as cores lindas do mundo. Mas eu só vou dar um update pra vocês. Eu vou só pegar uma uva aqui, gente. Peste de casa. Dois minutinhos de casa. Vou pegar a uva, vou, vou, vou voltar pra casa. A gente vai montar o topo, ele já vou deixar o bolo liberadinho. Não, deu um abraço pra mamãe também. Papai deu baço. Você não viu? Você tava mimindo. Eu tô aqui no Price agora e algumas meninas tinham me perguntado sobre os panetones, né? Os mini panetones pra poder fazer mini panetone pro Natal. Eu já falei pra vocês que eu não vou trabalhar no Natal, mas eu vou mostrar pra vocês que aqui no Price tem, ó. Aqui no Price tem, ó, tem ele de baunilha, pequenininho, tem ele de passas, passas não, né, de frutinhas, aquelas frutinhas que tem gente que gosta, e tem o do mini panetone de chocolate, que é o que normalmente a maioria usa, e aqui tem dele, tá, e ele tá, ó, de 99 centavos cada um deles, e aqui tem um monte, tá vendo, ó, tá cheio aqui, tá bem aqui do lado das frutas, tá vendo, assim que você entra, tá aqui do lado das frutas, e aqui tem, ó, tem dos três modelos, tem o sem nada, o de frutinha e... Cadê? É, aqui, ó. E o de chocolate. Então, se vocês quiserem fazer estoque, ó, aqui no Price tem, ó, 99 centavos cada um. Acabei de montar o bolo de mostrar pra vocês, ó. Tá, repara minha louça aqui não, tá? Aqui, ó. Tá vendo que coloquei umas pedrinhas? 
Tá vendo as pedrinhas, só umas, umas bolinhas douradas, no caso. E aí coloquei as uvinhas, fiz o toperzinho bem simples também, é só uma garrafinha de vinho, duas tacinhas, aí o nome do aniversariante, o ano que ele nasceu, e olha que bonitinho que ficou. Vou tentar tirar uma foto, gente. Olha isso aqui, isso aqui vocês não veem, não. Olha que gracinha, eu amei fazer esse bolo. Coloquei ele numa luz ali pra poder tentar tirar uma foto bonita dele. Agora sim, coloquei ele na luz aqui, ó. Já tirei algumas fotinhas dele, só virar aqui pra vocês verem direito. Gente, que gracinha ficou esse bolo, eu fiquei apaixonada nele. Olha isso daqui, cara, que coisa mais linda. Fala se não parece realmente uma madeira. Apaixonada. Agora eu vou deixar na caixa, vou colocar na caixa, deixar na geladeira. Minha cliente já vai buscar um pouquinho mais tarde, lá pelas 11h30, mais ou menos. Agora são 8 e pouquinho da manhã ainda. E agora eu vou enrolar os docinhos, eu tenho que pesar ainda, nem pesei nem nada. Tô aqui montando um bolinho e aí, chega pra cá porque tá, tá meio apertado aqui, ó. Só pra vocês aqui a camadinha do meio que vai ser de brigadeiro, gente. Olha esse brigadeiro. Tá super cremosinho. E aí agora a gente vai colocar mais uma camada de ninho com gelé de morango. Vou mostrar pra vocês também, porque eu não tô mostrando pra vocês. Porque com o meu aniversário, gente, eu quero liberar esse aqui logo pra poder ficar à toa, digamos assim. Já enrolei todos os docinhos, faltou o granulado, então eu vou precisar comprar alguns. É um pacote ali, né? E vai ficar faltando, sei lá, pouquinho granulado. É, acho que ficou faltando, acho que uns 20 brigadeiros ou um pouquinho mais. Mas os outros 200 foi já enrolado. Vou só mostrar pra vocês aqui, peraí. Olha a texturinha dessa geleia. Deixa eu ver aqui pra vocês verem aqui, ó. A geleia que eu fiz ontem, gente. Olha isso aqui. E tá vendo que eu não pico ele muito picadinho. Eu deixo ele mais pedaçudo assim, porque é o jeito que eu gosto. E nunca tive reclamação, então vai continuar assim. E aqui eu coloquei uma camada bem generosa e agora eu vou fechar. Com mais leite ninho, né? E aí ficou prontinho o nosso bolinho, vamos levar pra geladeira. Mas deixa eu só terminar aqui primeiro. Finalizando mais o um vídeo aqui com vocês no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, comentar e compartilhar pra ajudar a coreinha aqui de vocês. Gente, perdoem o sumiço, tá? Eu tô com muitos vídeos gravados, tanto que eu preciso postar esses vídeos porque meu celular não tem mais memória. Eu paguei um tera de memória e não tem memória nesse celular. Eu já não tô entendendo mais nada. E eu tenho muitos vídeos gravados, só que o porém é que eu precisava narrar esses vídeos. E quem me segue lá no meu Instagram viu que a minha voz, assim, tava terrível, horrorosa a minha voz. Não tava dando pra conversar, tava falhando. Então eu falei, gente, eu não vou gravar os vídeos pra ficar salvo aqui no canal o resto da minha vida. Com essa voz tá com ela rachada. Mas agora voltamos, não 100%, né? Minha voz ainda tá um pouquinho rouca. A gente pegou uma gripe terrível. Mas agora eu estou de volta aqui com vocês, tá bom? Prometo, não me matem. Eu sei que vocês querem me matar, mas assim, gente, realmente... Não tinha como narrar os vídeos, era impossível. Vem cá, dá oi, pessoal. Vem cá, dá oi, pessoal. Fala assim, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Uhum. Fala com o pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Não pode pegar, não. Acordou, papai. E, gente, assim, realmente, muito obrigada, tá bom? Eu... Pelo carinho que vocês sempre estão me dando aqui no canal. Gente, eu tô muito feliz. Vocês estão me mandando muita mensagem lá no meu Instagram. Obrigada a cada uma de vocês que me apoiam, tanto aqui no canal... Conta aqui lá, lá no Instagram também. Então, assim, realmente, muito, muito, muito obrigada. Tamo com rumo aos 4K, tá? Gente, esse final de ano... <risos> Vou gravar tanta coisa pra vocês, de coisas diferentes mesmo. Mas eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, vamos parar de falar, fala. Já tá enorme essa introdução. E pra você que viu o vídeo aqui até o final, você vai comentar aqui embaixo pra mim, barril, pra eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Gente, que ele bolo ficou lindo, 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 lindo. E assim, acho que eu gravei mais uns oito bolos pra vocês. Então assim, vocês se preparem pros próximos vídeos. Deixa bastante like aqui também pra vocês apoiarem. Porque como a gente fica um pouquinho sem postar o tempo, né? Então aí acaba que o YouTube, o YouTube não entrega os nossos vídeos. Então assim, curte bastante pro YouTube falar. Olha, aquela garota voltou. Então vamos entregar os vídeos dela. Tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!